క్రీస్తు నామమున శుభవార్త ప్రేక్షకులకు నా యొక్క వందనములను తెలుపుకుంటున్నాను ద్వితీయోపదేశ కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనము ఆహారము వలననే గాక యహోవా సెలవిచ్చిన ప్రతి మాట వలన నరులు బ్రతుకుదురు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి దేవుని వాక్యము వలన నరులు బ్రతుకుదురు అని మనం చదువుచున్నాము దేవుని వాక్యము ఏదో చారిత్ర బుక్కో లేదా వేదాంతమో కాదు తర్కశాస్త్రమో కాదు కానీ దేవుడు నరునికి బహిరంగపరచిన దేవుని యొక్క సత్యము రెండు తిమోతి మూడు పదహారు పదిహేడు దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి అందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఈ యొక్క దేవుడి వేదమునకు రచయిత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రెండు పేతురు ఒకటి ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఒకడు తన ఊహను బట్టి చెప్పుట వలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును పుట్టలేదని మొదట గ్రహించుకొనవలేను ఏలయనగా ప్రవచనము ఎల్లప్పుడూ మనుష్యుని ఇచ్చను బట్టి కలగలేదు కానీ మనుష్యుడు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వాడై దేవుని మూలముగా పలికిరి పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా దేవుని వాక్యము ఈ లోకమునకు ఇవ్వబడి ఉన్నది దేవుని వాక్యం వలన మనము పొందు ఆశీర్వాదములు ఏమిటి మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదము అన్ని ఆశీర్వాదముల కంటే గొప్ప ఆశీర్వాదము రక్షణ రెండు తిమోతి మూడు పదహైదులో క్రీస్తు యేసునందించవలసిన విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తి గల పరిశుద్ధ లేఖనములను బాల్యము నుండి నీవు ఎరుగుదువు దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సమస్త సత్యమును చూపిస్తుందన్నమాట ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తు పైన మనము పెట్టవలసిన విశ్వాసము మనకు చూపించగలిగిన శక్తి కలిగినది దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యం మూలము కాదా మనము పాపం అంటే ఏమిటి పాపమునకు పరిహారము ఏమిటి పాపము యొక్క ముగింపు ఏమిటి ఈ గొప్ప సత్యములను మనము తెలుసుకొని వచ్చున్నాము రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరు ఇరవై మూడులో పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము మొదటి యోహాను ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములో ఈ పాపమునకు పరిహారం ఏమిటి ఈ పాపము ఏ విధముగా ఆ పాప కర శుద్ధీకరింపబడును మన జీవితంలో మన హృదయంలో మొదటి యోహాను ఒకటవ అధ్యాయము ఏడు తొమ్మిది ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని నేడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ను పవిత్రులుగా చేయను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నాకు ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఎన్నో సంవత్సరాలకు ముందు ఆమె చాలా గొప్ప గైనకాలజిస్ట్ ఆమె నాకు డైరెక్టర్ ఆమె వచ్చి కొన్ని రోజులు కనబడలే ఎక్కడో ఊరికి పోయినారు లండన్కు పోయినారు అలా చెప్పారు ఆ తర్వాత ఆమె తిరిగి వచ్చింది మేము ఇద్దరు ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము అప్పుడు నేను అడిగినాను ఎక్కడ వెళ్తురు మేడం అని ఆమె నేను నా భర్త ఇంగ్లాండ్ దేశమునకు వెళ్ళినాము అట్లా బాగా ఎంజాయ్ చేసినారా చేసినాము కానీ మేము దేనికి వెళ్ళాము నీకు తెలిసిన మా పాపములకు పరిహారము పొందడానికి వెళ్ళాము అక్కడ లూడ్స్ అనే నదిలో పోయి స్నానం చేస్తే పాపములన్నీ శుద్ధీకరింపబడుతుంది అని ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి 
నేను నా భర్త పది కిలోమీటర్లు ఉదయమున ఆ చలిలో నడిచి వెళ్ళాము ఆ నదిలోని నీళ్లు ఐసు నీళ్లు మాదిరి ఉంది చల్లటి నీళ్లు ఆ నీళ్లలో పోయి మునిగి బయటికి వచ్చాము అంతే మా ఒళ్ళంతా రాయి మాదిరి అయిపోయింది మా నోరు తెరవలేకపోయాము శరీరం అంతా టైట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మమ్మల్ని ఎట్లో భద్రంగా తీసుకొని వచ్చి లండన్ చేర్చినారు ఎందుకు మేడం మీరు ఇంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకున్నారు అంత చల్లటి ఐస్ నీళ్ళలో పోయి ఎందుకు మునిగారు అని అడిగాను ఎవరో చెప్పినారు ఆ నదిలో ఆ నీళ్ళలో పోయి మునిగితే సమస్త పాపములన్నీ శుద్ధీకరింపబడుతుంది అని చెప్పారు దానివలన నేను నా భర్త ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని వెళ్ళాము ఆ నీళ్ళలో మునిగాము వచ్చాము అంతనే ఏమైందో మాకు తెలియదు అనింది ఆయమ్మ అప్పుడు దాన్ని నేను చెప్పినాను మేడం మీరు ఇంత చదువు చదివినారే చాలా తప్పు చేసేసినారు ఈ లోకంలో ఏ నీళ్ళు మన పాపమును క్షమించదు శుద్ధీకరించదు ఒకటే ఒకటి మన పాపములను శుద్ధీకరించు శక్తి కలిగినది అది ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము మేడం ఏసుక్రీస్తు రక్తము సకాల పాపములను శుద్ధీకరించి మనల్ని రక్షించును అని వాక్యంలో రాయబడింది అని ఆమెకు సత్యమును చెప్పాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కొన్ని రోజుల్లో ఆ యొక్క సహోదరి రక్షింపబడి దేవుని బిడ్డగా మారింది ఆయనకే మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మొదటి ఓహాను ఒకటవ అధ్యాయము ఏడు నుంచి తొమ్మిది ఆయన కుమారుడైన ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవము క్రీస్తు యేసునందుంచవలసిన విశ్వాసము ద్వారా జ్ఞానము మనకు కలిగించుటకు శక్తి గల పరిశుద్ధ లేఖనములు మనకు రాయబడి ఉన్నది నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఈ యొక్క పవిత్రత మనము పొందినప్పుడు మనము పొందే భాగ్యం ఏమిటి యోహాను పదిహేడు మూడులో అద్వితీయ సత్య దేవుడైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసు క్రీస్తును ఎరుగటయే నిత్య జీవము మనము నిత్య జీవమును పొందగలము యోహాను మూడు పదహారు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి అందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని పరిశుద్ధపరచు వాక్యము యోహాను పదహేడు పదహేడు సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక యోహాను ఆరు అరవై మూడు ఆత్మయే జీవింపజేయుచున్నది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి దేవుని మాటలే మనల్ని మార్చగలదన్నమాట మనము ఈ యొక్క వాక్యమును మనము తిని మనము ఆ యొక్క వాక్యమును మనము చదివి ధ్యానించినప్పుడు మన యొక్క ఆలోచనలు దేవుని ఆలోచనలుగా మారుతుంది మన జీవితము రూపాంతరము పొందుతుంది రోమీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు రెండు మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి యోహాను పదైదు మూడు నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు ఎబ్రియులకు రాసిన పత్రిక 
పన్నెండు నాలుగు పన్నెండు దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా నుండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించునంత మట్టుకు దూరుచు హృదయము యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది నూట పంతొమ్మిది తొమ్మిది యవ్వనస్తులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరచుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనట చేతనే గదా నూట పంతొమ్మిది పదహొండు నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము నుంచుకొని ఉన్నాను నీ వాక్యము నా హృదయములో వెలుగును కలగజేయును అది తెలివి లేని వారికి తెలివిని కలిగించును ఒక మనుషులను తిని బ్రతికే ఒక క్యానిబాల్ దీవిలో ఒక చిన్న ఓడ పగిలిపోయిందన్నమాట దాంట్లో అదే ఒక మిషనరీ ఆ యొక్క ఓడలో ఆయన దీవిలోనికి వెళ్ళాడు వారు ఏమి చేయచున్నారో వీరిని క్షమించము వారు ఏమి చేయచున్నారో వారికి తెలియలేదని చెప్పాడు ఎప్పుడు ఆయన్ని ఆ క్యానిబాల్స్ ఆ మనుషులను చంపి తినే ఆ యొక్క వ్యక్తులు ఒక ఆయనను చంపి తినడానికి సిద్ధమైనప్పుడు ఆ మాటలు చెప్పి తన చేతిలోనున్న బైబుల్ని ఆ యొక్క క్యానిబాల్ చీఫ్కి ఇచ్చినాడు ఆ నాయకునికి అంతే ఆ తర్వాత ఆయన్ను చంపి తిన్నారు అయితే ఆ చీఫ్ హృదయంలో మాత్రము ఒక మాత్రం వచ్చింది ఆయన ఆ బుక్కును చదవడానికి మొదలుపెట్టాడు ఎంత గొప్ప పాపం చేస్తున్నాము అని ఆయనకు తెలియవచ్చింది తన ప్రజలకు ఆ మాటలు దేవుని వాక్యమును వినిపించినాడు వాళ్ళు కూడా పశ్చాత్తాపడినారు వారు ఆ యొక్క భయంకరమైన పాపంలో నుండి విడుదల చేయబడి దేవుని బిడ్డలుగా మారి ప్రక్కలో ఉన్న దీవులలో వ్యాపారము చేసి జీవించడానికి మొదలుపెట్టారు ఎంత గొప్ప మార్పు తెచ్చింది దేవుని వాక్యం నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి నీ వాక్యము నా హృదయములో వెలుగును కలుగజేయను అది తెలివి లేని వారికి తెలివిని కలుగజేయను మనం ప్రార్థించం మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీకు వందనములు స్తోత్రములు ప్రభు దేవుని వాక్యము ఎంత ప్రభు శక్తివంతమైన వాక్యము ఎంత గొప్ప మార్పును మానవుని హృదయంలో జీవితంలో తీసుకొని రాగలదు అని మీరు మాకు బోధిస్తున్నందులకు స్తోత్రం దేవుని వాక్యము పాపములో నుండి మమ్మల్ని రక్షించు వాక్యము దేవుని వాక్యము పాప జీవితంలో నుండి రూపాంతరము పొందించి ప్రభు పరిశుద్ధమైన జీవితంలోనికి మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టే వాక్యము ఇంత గొప్ప వాక్యమును మేము నిర్లక్ష్యపరచకూడదు ప్రభు ఈ వాక్యమును ప్రేమించి వాక్యమును చదివి ధ్యానించి ఆ వాక్యము ప్రకారము నడిచి ప్రభు మేము నిత్య జీవమును పొందునట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవ మాకు సహాయము చేయమని ఏసుక్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె